Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson hier bei Let's Play Today. Und wir spielen wieder Life is Strange. Es geht weiter. Episode 4, Dark Room. So. Und ich finde... Bis jetzt ist die Folge... Ein ja, bisschen langweilig noch, der Anfang. Bis auf jetzt die krasse Tatsache, was da gewesen war. Aber wir haben das ja wieder rückgängig gemacht. Und ich bin gespannt, was uns in dieser Episode so krasses widerfährt. Beziehungsweise was wir hier so erleben werden. Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. Um and this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to It's way too cool for the school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds. Life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. And nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. <sighs> Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Äh, ich entschuldige mich Let's kurz mal für diese Doppelbeschallung jetzt gerade am Anfang. Äh, ich habe vergessen, den Fernseher leiser zu drehen. Weil ich äh, noch kein Headset nutze, um den Ton auf meine Ohren zu bringen. Und ja, in der Regel nimmt mein Mikro das auch nicht auf, wenn der Fernseher läuft. So wie jetzt zum Beispiel, hört ihr das ja auch nicht. Und ich höre es aber gut genug. Ähm, aber der war ein bisschen zu laut, glaube ich. Deswegen kann es sein, dass ihr ein bisschen kurzzeitige so Doppelbeschallung habt. Cool really so, was soll mir jetzt machen? Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. Wer sagt, dass ich die nicht unterschreiben wollte? Ich hab die Gelegenheit gar nicht gehabt, weil ich es nicht gewusst habe. So sieht es nämlich aus. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Hmm. Ah, der Spruch war gut, uh, mit der dass nichts über die Wissenschaft herausgeht, sondern nur über das eigene Denken oder so ähnlich hat sich es glaube ich formuliert. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, 
You know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end of the world posters. Unless you know something I don't. What about wormholes and chaos theory? They're like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Ah, krasser Spruch. Auf jeden Fall. I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. Ich weiß immer nicht, ob äh, das eine Information ist für andere Gespräche oder ob wir jetzt zurückspulen können und vielleicht äh, was rausfinden können. Aber wir können nicht zurückspulen. Ich glaube nicht, dass Surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate is the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. <coughs> you see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I, I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. You're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I, I have to get going. I I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things. Not people. But I... I think he sees you, Max. Why do you say that? Because... you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. <laughs> no, Max. I, I just look at everything from... a different angle. Der Typ ist schon irgendwie so ein bisschen besonders, sag ich mal. Also nicht, äh... 
dumm oder, oder irgendwie sowas in der Art besonders, sondern wirklich besonders in der Denkweise. Der ist äh, sehr cool, finde ich. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. And you can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. It could have gone either way. Samuel, do you think that we each have a destiny? Yes, I, I do, Max. In many different lifetimes, of course. Kate Marsh believed in something different, so... That's her destiny. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I, I hope she finds them now. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they... they just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh, no. You're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt gerade irre, aber die Frequenz, die ähm Wale beim Singen, beziehungsweise wenn sie sich unterhalten benutzen, ist sie nicht eigentlich unhörbar für Menschen, außer mit bestimmten Geräten, sag ich mal. Auf jeden Fall ist diese Frequenz sehr tief. Ähm, es kommt drauf an, also es gibt ja verschiedene Wale und es gibt, ähm, glaube ich, welche, die benutzen eine etwas höhere Frequenz und diese Wale, die wir hier, glaube ich, gesehen haben, die benutzen eine sehr tiefe Frequenz, die man eigentlich gar nicht hören kann. <coughs> Entschuldigung. Um, well, I'm glad weiter. to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. <laughs> Lots of food. Which reminds me th that I have to feed them now. Okay. Good to see you out and about, Max. Naja, gehen wir mal zurück. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. The coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. It's so lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Okay, ach, wir sind im ähm, Jungs Wohnheim, Männer Wohnheim. Evan, of course. 
That's why no shits were given. Evan rolls. Showers. Dusche. Skateboarding is not a crime. Ja, Skateboarden ist oh, kein Verbrechen. Hello, Trevor and Dana. The Prescott's rule this town. Ja. This can only be Nathan's room. Okay, da gehen wir aber noch nicht rein. Ich guck erstmal weiter. Sorry, Kate. Looks like one of the jocks did care about Kate. There is no unique picture of reality. Da ist, äh, es gibt kein einzigartiges Bild der Realität. Stephen Hawking, okay. Einzigartiges oder einmaliges Bild der Realität. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Es ist alles gut in den Wäldern. Ja, und das soll, glaube ich, ein Marihuana-Blatt unten drunter sein. Ugh, Skunkweed and Video Games. I ja. sense Hayden is near. Bigfoots got big balls. Aha. Okay. Also die Bigfoots haben große Eier. Can I has art bitch? Sit and shit. <lacht> Alles klar. Free, cl free glory hole. Welcome to Blackwell's Mall. Was ist denn das hier? Ach so, ist Scheißhaus. Okay. Scheint es gewesen zu sein. Ne, hier. Ja, hier waren wir schon. Genau. Hier gehen wir mal in das Zimmer. Abgeschlossen. So wie es scheint jedenfalls. Na natürlich. Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. So, ich habe ja was gesagt, ne? In der letzten Folge zwecks SMS. -en. Ich habe gerade ein SMS gekriegt. Chloe, Courtney, Papa, Joyce, Julia, Justin, Kate, Mama, unbekannte Nummer, unbekannte Nummer. Taylor, Victoria, Warren. Hä? Ich habe das doch jetzt auch gesehen, dass ich gerade... I thought Victoria had the photo bling, but... Once again, that monochrome camera is brand new and costs about six grand. Bastard. Hmm, bastard. Bastardo. Schublade. Ich glaube, da kann man reingucken. That is so Chloe. Oh my God. Chloe. Oh, Chloe. Hey, da warte mal. Ey Arschloch, wir müssen reden. <lacht> Entschuldigung. Ey Arschloch, wir müssen reden, oder? Ich erzähle allen, was du getan hast und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Ja, die scheinen da ziemlich unter Trucks zu stehen. <lacht> Entschuldigung, Stimme ist irgendwie ein bisschen im Arsch gerade. So, was haben wir da? Foto... Ein Buch. Ach, 
Komm, wir brauchen hier Material. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Na, ja, der hat sich vielleicht verliebt oder so, weißt du? These films all have a dark pattern. Er ist ein kleiner Psycho-Wichser, ist das. Kleiner Motherfucker oder so, ich weiß es nicht. So ein... Äh... Wie Kronk jetzt sagen würde, so ein Hustensohn. <lacht> Finde ich sehr cool. So. Nathan ist way into this party. Bad sign. Was geht? Victoria Chase, Nathan Brascott. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex Club anziehst. Zum Vortex. Damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Jawohl. Sean Prescott might be Nathan's real problem. <lacht> Kate's gone wild. Ja, das ist das Video. Um, Too bad, yes, haben wir denn wow. Hier? Wir haben auch wieder einiges zu lesen. Kiss as much, Principal Wells. Um, Sean Prescott, Nathan Prescott. Sean ist der Vater? Ja, denke ich mal. Äh, mach dir keine Sorgen. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich. Und deine Mutter und ich sind immer für dich da. Wenn du reden willst, lass dir einfach einen Termin geben. Was? Ist das denn, ist das denn sein scheiß Ernst, dass der... Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Also er nimmt auch noch Medikamente und braucht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstehe, aber braucht er einen Termin bei seinem Vater, wenn er mit ihm reden will oder was? Was ist das für ein Scheiß? Äh, während der Entwicklung von Pan Estates brauch, brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten. Wie mein Vater vor mir... Äh, es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete. Aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir dieses Verschissen dieser verschissenen Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht, Sohn. Dein Vater. Ja, es ist sein Vater und ja, hm, Wichser halt. Habe ich schon gesagt. Alles Wichser sind das. Alle beide, alle, alle, alle miteinander. Die ganze Sippe ist einfach nur dreckig, Alter. Naja. Ja, die Mutter wahrscheinlich. Äh, sorg dich nicht. Tudo. Tudo Bem. Also ist das ein Name, denke ich mal. Tudo Bem aus Brasilien. Kleiner Bruder, es ist. Ah. Er hat einen Bruder, krass. Kleiner Bruder, es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben im Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Fried Friedenschor an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mail zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campus-Fotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Aha. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss 
dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Äh, das ist doch kein männlicher Name, Christine. Das ist so wie Christine halt, ne? Aber okay, ja, soll mich nicht interessieren, wenn er so heißen will. So, was haben wir hier? Dexomin Generic, Gen Generic, Doxomin Generic, 100 Pillen. Äh, generisches Dexa, ach so, alles klar, generisches Dexamine. Extremer Am... Achso, ich habe Amphetamin gelesen. Appetithemmer. Online erhältlich ohne Verschreibung. 100 Pillen, 250 Dollar. Aha. Direktor. Ah, zu den jüngsten Ereignissen vom Direktor. Da bin ich ja gespannt. Nathan, ich möchte mich für die vor kurzem geäußerten Anschuldigen, Anschuldigung entschuldigen. Ihr Name und ihr Zeugnis sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen im Blackwell, im Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versichere ihm, dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Scheiß Schleimer, Alter. Es geht mir so auf den Sack, so eine Leute. Mal ohne Scheiß. So hatten wir alles. Ich denke, wow. Kiss ass much, Principal Wells. Ja, genau, was für ein Arschkriecher. Kleiner Wichser. So. Ähm. Ah, guck mal. I can rewind if he shows up. What the hell are all those marks on the floor? Let's find out what you're hiding. Es geht mir so auf den Sack mit der Anwendung. Ich muss irgendwie, muss ich das mal über die oh, yes, Homepage. You are mine now. Irgendwie muss ich mal über die Homepage now meine Playstation als Primär anmelden. Damit ich diese Meldung nicht mehr erhalte. So, okay, wir sind hier fertig. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. <clears throat> Max, I got this. Get the fuck out of my face. <clears throat> you are so fucking dead. <clears throat> Get off me, bro. <clears throat> <clears throat> Warren, stop it! Come on! Oh! Oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You! And you! You're all dead! Let's go! Now! Plus, my dad is on his way! You're all fucked! He owns you! Um. Even if Nathan definitely. Einfach weil es mich interessiert. Was äh, ist, wenn wir uns raushalten? Macht er den dann tot oder so? Das wäre ganz cool. Dann hätte sich das ja eigentlich erledigt. Das ganze Spiel und dann können wir hier das beenden, die ganze Sache. So, raushalten. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this motherfucker? Genau, Alter. Der hat sich nicht anders verdient.
Who's the bitch now? Chloe! Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. But scary. Shit, man. This really hurts. Darf ich auch nochmal drauf treten? Bitte. Nur wenigstens einmal. Was mich jetzt an dem Szenario ehrlich gesagt stört, ist, dass äh, Chloe die Waffe hat. Und somit mh, das Beweisstück rein theoretisch ja weg ist, dass er eine Waffe besitzt. Und dazu kommt, dass er ziemlich in die Schnauze gekriegt hat und wir keinen Beweis mehr haben. Aber okay, ähm... Einfach, weil ich es für richtig halte, dass er mal richtig die Schnauze voll gekriegt hat, dieser kleine Pisser. Werde ich die Folge so weitermachen. Das ist nicht anders verdient, du kleiner schmieriger Wichser, ey. So, äh, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen bisher her. Und... Ich schalte bei der nächsten Folge wieder ein. Ich bin gespannt, wie, mit welchen Konsequenzen wir jetzt rechnen müssen. Ähm, die Folge war auf jeden Fall nicht so langweilig wie die anderen oder die andere davor. Die war ein bisschen, ja, war halt nichts los. Ähm, wie gesagt, schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. The Life is Strange. Bis zum nächsten Mal. Ciao.